mbona mnatumia fedha yenu kwa ajili ya kitu kisicho chakula ya nini kutoa jasho lenu kwa kitu kisicho shibisha nisikilizeni mimi kwa makini nanyi mtakula vilivyo bora na kufurahia vinono aizaya hamsini na tano mstari wa pili Bwana Yesu akae nanyi Dunia na vyote vilivyomo ni mali ya Bwana Msaada wetu ukatika jina la Bwana Na lifurahi waliponiambia Msifuni Bwana Yesu Tukiketi ama kupiga magoti sote kwa pamoja Mwenyezi Mungu ufichuae mambo yaliyostirika gizani unayejua siri za mioyo yetu utukusae wako ili tuenende katika mwanga na kutu... tukiendelea kupiga magoti sheria uh, tutaungana kwa amri kumi kwa ufupi ukurasa wa na moja ufupisho wa sheria bwana wetu Yesu Kristo alisema amri ya kwanza na iliyo kuu ndio hii sikiliza Israeli bwana Mungu wetu ndiye peke yake bwana mpende bwana Mungu wako kwa moyo wako wote kwa roho yako yote kwa akili yako yote na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndio hii. Mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Hakuna amri nyingine iliyo kubwa zaidi kuliko hizi. na tukisimama tutukuze Mungu uh, utukufu uwe kwa baba utukufu uwe kwa roho mtakatifu utukuzwe nyumbani utukuzwe Kenya utukuzwe duniani utukufu uwe kwa baba utukufu uwe kwa roho mtakatifu Haleluya. Na sasa tu, tuendelee. Atukuze Mungu, tuseme kwa sote, atukuze Mungu na duniani iwe amani kwa watu. Twakusifu, twakuhimidi, twakuabudu. Leo ni Jumapili ya kumi na tatu baada ya siku ya utatu ukurasa tisaini na tano pamoja sala ya siku e Mungu uliye mwadilifu um... tunaomba kupitia kwa maono atusafisha kutokana na uovu wote wa unafiki ili tuweze kupenda tuketi kwa somo
Bwana Yesu asifiwe kanisa. Asifiwe Yesu tena. Somo kutoka agano la kale lapatikana katika kitabu cha wafalme wa pili sura ni ya sita mstari ni wa ishirini na nne hadi ishirini na tano kisha sura tena ya saba kuanzia mstari wa tatu ikawa baada ya hayo ben hadadi mfalme wa shamu akakusanya majeshi yake yote akakwea akauhusuru samaria njaa ikawa kuu huko samaria na tazama wakausuru hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande themanini vya fedha na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande vitano vya fedha sura ya saba, mstari wa tatu. Basi walikuwapo watu wanne wenye ukoma penye lango la mji wakasemezana mbona tunakaa hapa hata tufe tukisema tutaingia mjini mjini mnanja nasi tutakufa humo nasi tutakaa hapa tutakufa vile vile haya twendeni tuka tukaliendee jeshi la washami wakitufu wakituhifadhi hai tutaishi wakituua tutakufa tu basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha washami na walipofika mwanzo wa kimo cha washami kumbe hapana mtu kwa maana kwa maana bwana alikuwa amewasikizisha washami kishindo cha mwendo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa wakaambiana tazama mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi kwa hiyo wakaondoka wakiambia wakiambi, wakikimbia ku, kungali giza bado wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo waliingia katika hema moja wakala na kunywa wakachukua fedha na dhahabu na mavazi wakaenda wakavificha wakarudi wakaingia katika hema ya pili vile vile wakachukua vitu wakaenda wakavificha ndipo wakaambiana mambo haya tu, tufanyayo si mema Leo ni siku ya habari njema na sisi tunanyamaza. Mkingoja hata kutakapopambazuka madhara yatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Basi wakaenda wakawaita waka, waka mabawabu wa mji. Wakawaambia, tulifika kituo cha washami na tazama, hapana mtu yoyote huko. Wala sauti ya mtu ila farasi wamefungwa na punda wamefungwa na hema zao kama walivyoziacha na mabawabu waka, wakaita waka, wakaita wakawaambia watu wa nyumba ya mfalme mfalme akaondoka usiku akawaambia watumishi wake sasa nitawaonyesha ninyi walivyotutendea washani wanajua ya kwamba tuna njaa basi wametoka kituoni ili kujificha kondeni. Wakisema watakapotoka mjini tutawakamata hai. Tena tutapata kuingia mjini. Na mmoja wapo wa watumishi wake akajibu akasema Kunradhi, baada ya watu na watwae farasi watano katika hao waliosalia. Waliobaki ndani ya mji Tazama wamekuwa kama mkutano wote wa Israeli waliobaki ndani yake. Tazama wamekuwa kama mkutano wote wa Israeli walioangamia. Tutawapele tu, tukawapeleke tukaone. Basi wakatoa magari mawili na farasi zake. Mfalme akawatuma aka kuwafuata washami. Akasema, "Enendeni mkaangalie." Wakafuata mpaka Yordani na kumbe njia yote ilikuwa imejaa mavazi na vyombo walivyovitupa washami wapate kukimbia upesi 
Watu wale waliotumwa wakarudi wakamwambia mfalme na kanisa hili ndilo neno la Bwana. kuanzia mstari wa saba. Akatoka Yesu na wanafunzi wake wakaenda kwenye vijiji vya Kaisari, Kaisaria Filipi. Na njiani akawauliza wanafunzi wake akasema, "Watu hunena mimi kuwa ni nani?" Wakamjibu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine mmoja wapo wa manabii. Naye akawauliza, "Na ninyi mwasema ya kuwa mimi ni nani?" Petro akamjibu akamwambia, wewe ndiwe Kristo akawaonya wasimwambie mtu habari habari zake akaanza kuwafundisha kwamba imempasa mwana wa Adamu kupatikana na mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na baada ya siku tatu kufufuka naye alikuwa akinena neno hili waziwazi Petro akamchukua akaanza kumpemea akageuka akawatazama wanafunzi wake akamkemea Petro akasema nenda nyuma yangu shetani maana huya maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu akawaita mkutano pamoja na wanafunzi wake akawaambia mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikande mwenyewe ajitwike na msalaba wake anifuate kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake atayangamiza na mtu atakaye angamiza nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili huyu atasalimisha kwa kuwa itamfaidia mtu nini kupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake maana mtu atoe nini badala ya nafsi yake maana kila mtu atakaye nionea haya mimi na maneno yangu katika kizazi hiki cha uzinzi na dhambi mwana wa Adamu atamonea haya mtu huyo atakapokuja katika utukufu wa baba katika utukufu wa baba yake pamoja na malaika watakatifu kanisa hii ndio injili ya Kristo Asante sana naomba watoto wote waje waje hapa mbele tupate kuwaombea waende kwa masomo ya Sunday school. Haleluya. Haleluya. Watoto wote waje hapa tupate kuwaombea kama umekaa na mtoto tafadhali muachilie apate kwenda kufanipata mafundisho ya Sunday school. Gia la kena sifa moyoni itaingia kwa shangwe ku 
Praise God. Praise God once more. My name is Dariana Skibiko. I have a memory verse coming from the book of Matthew chapter 21, B to 22. It says, Lord, if my brother keeps on sinning against me, how many times do I have to forgive him? Seven times. No, no, seven times, answered Jesus. But only seven times, seven times. Thank you. Praise God. Praise God once more. My name is Chalita Nyakwa. I'm going to see the memory from the book of Mark chapter. Hebrews chapter 6 verse 10. It says, God will never forget your hard work. Thank you. Praise God. Praise God once more. My name is Natanya Mashtara and I have a memory verse from the book of Psalms chapter 105 verse 2. It says, sing to him, sing praises to him, talk of holy one act. Thank you. Praise God. Praise God once more. My name is Tinto Tavava Marivatka for the book of Psalms chapter 91, 1 up to 16. It says, He who does in the shaft of the most high, he rest in the shaft of the mighty. I will say, The Lord is my rescue and my fortress, my God who I only trust. So I will save you for the snows and the, and the day of the pestilence. He will cover you with his feathers and with his wings, and will find the rescue and faithfulness will be shared and the rampant. You will not fear, you will not fear the terror of the night, none of our, none of our that fly, fly by our day, none of, none of, none of flag that, that destroy by midnight. We only observe, a thousand may a thousand may fall at your side and ten times at your right hands, but they will not reach you. I will only observe my eyes to see the punishment of the weekend. Who does in the you are those in the shelter? You will you will you heavens the Lord will rescue you. None of harm that befall you, none of distress that comes to your tents. He will he will we will he will send his angels to cover you and and guide and cover you, so you will, so to to guide you all your ways. And is and is praise the Lord. My name is Ivy Salama Malingi, and I have a memory verse comes from the book of. Isaiah chapter 59 verse 1, it says, The Lord has not lost his powerful strength. 
He can still hear and answer prayers. Praise God. Praise God once more. My name is Tyrell and I have a memory verse from the book of Psalms chapter 105, verse 5. It says, remember the wonders he has done, his miracles, his judgments he has pronounced. Thank you. Praise God. Praise God once more. My name is Esther. I have a memory verse from the book of Ephesians chapter 9 verse 1, it says, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Tunyosha mikono yetu ili tuombe wa toto hawa. Mungu yetu na baba yetu tunakupa sifa, tunakutukuza. Kwa ajili ya zawadi wa toto hawa, ambu mtakatifu wa mani, uliona nivyo mwaka walete katika ulimwengu huu. Tunawakabidhi mikononi mwako tukiomba ulinzi wako na wingu lako mtakatifu likapate Bwana kuwafunika. Ukawalinde popote wengi hapo na watokapo na kwa kila jambo watakalofanya wacha roho wako mtakatifu Bwana kapate kuwatenda mema. Na kila nguvu zote za giza ambazo Mungu zitasimama kinyume na maisha yao zikashindwa zisiwe na uwezo katika jina la Yesu Kristo. Damu yako ambayo Bwana ingali na uwezo wa kutenda mema ikapate kutenda mema maishani mwao. Tani kwa ajili ya familia zao uacha Bwana wake wa baraka. Na katika masomo yao mtakatifu amani ukafungua akili zao, ukaweke kuwa juu mtakatifu amani. Hekima na maarifa yako Mungu yakapate kuwa juu yao. Ni mtakatifu amani siku zote wakapate kuishi wa kupendeza we mtakatifu na kupendeza wanadamu wote jinsi mwanao Yesu Kristo alivyoishi. Kwa kiasifu na utukufu kwa mwana Mungu liye mwaminifu Tenda hivyo mtakatifu wa mani ili jina lako likazidi kutukuzwa Na ni kwa kristo wa yesu ulie buwana mkombozi ni meomba na hata kuwamini Amen Asante sana watoto wote muende Sunday school Watoto wanapo enda Sunday school Haleluya. Watoto wanapoenda Sunday school na chukua fursa hii kukaribisha wageni wetu sana. Lakini kabla kufanya hivyo mama yetu our mom Chopeta, Mrs. Chopeta chia lady wetu naomba uje kama ni ndio aseme uh, kama ni wageni wataanza uh, uh, kuimba wimbo pia akiwakaribisha Karibu mam. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu ni mwema na kila wakati kina mama hoe kwa niaba ya mchungaji wetu Mary wa mti ningependa sana kuwakaribisha kina mama wa Archdeaconry ya Shanzu katika parokia ya St Stephen's Bamburi kwa vile sote hatuwezi kusimama tukasalimia ningeomba wake wa wachungaji na machea lady wasimame tafadhali mama wa wachungaji chair ladies Kwa vile si wengi kwa rusa ya mchungaji tafadhali wacha watu salimie. Asante. Sisilia mama mchungaji njoni mtu salimie tafadhali. Sisilia. Praise the Lord. Praise the Lord again. Yeah, my name is Sisilia Gakuru. By the grace of God, I'm the chair lady of SK Mtopanga. And we've come so many and we are happy to be in in Bamburi. Praise God, Church. Praise God again. I'm Marcia Tieno from St. James Mshomoroni. I'm the secretary there and uh, representing our chair lady. Be blessed. Praise the Lord. Good morning, everyone. I'm Nancy Dama from Michael and All Angels, Vikwatani. By the God grace, I'm the chair lady. There. May good God bless you. 
Bwana Yesu asifiwe. Jina ni Christine Mwandege. Kwa wokovu wake, wanafurahia kushuhudia wokovu wa Bwana. Nilimpa dhambi zangu akanipa wokovu. Jambo la kumshukuru ni mimi ni kaze mwendo. Nchi ya Lady Parish. Asifiwe Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu wa mjambo. Kwa majina yangu naitwa Beauty Marilio Munga na mimi ndio mama mchungaji wa Junda. Kwa wabariki. Bwana asifiwe watu wa Bamburi. Bwana apewe sifa. Nisaidie kumshika mkono jirani yako wa kushoto kwako wa kulia kwa kumwambia karibu msarabani kwa Kristo. Usimuonee haya kama vile mnadaiana. Unamuonaje? Amengara. Amen. Mungu awabariki sana. Ninafurahi sana kuwepo nyumbani mwa Bwana. Asante Charedi. Asante mchungaji kiongozi, watumishi wa Mungu wote. Mchungaji msaidizi na shukuru sana kwa uwepo wangu mahali hapa kwa leo. Ninamtana na wamama wa kutoka SK Yori Trinity Majaoni, Tokonjesa, Aklay Mpanda, mke wa mchungaji Jaka ni Muriuki wa Wiro. Asante. Haleluya Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema na kila wakati. Amen. Naitwa Alice Magonda natoka kule Holy Trinity Majaoni kwa neema ya Mungu ndo mwenye kiti wa kina mama. Mungu awabariki. Asanteni sana wageni wetu kwa kuja kuabudu na sisi. Kanisa pengine mtauliza watauliza ni nini? Kina mama wa Akondri ya Shanzu kila mwezi wanatembeleana na tunaita merry go round na imefika kipindi cha kuwa wamekuja kuabudu na sisi na kufanya mambo mengine ambayo kina mama wa tunafanya asanteni sana kuja jisikieni mko huru katika nyumba ya bwana haya na ni wa mama wa nyumbani wanaimba kwanza alafu wafuate na wageni kama mkono mbo Mothers Union and Steven
Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mbele yenu ni kina mama St. Stevens wako tayari kusifu kwa nyimbo moja inayosema roho. Karibu tusifu pamoja. Hallelujah. 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 Mwami Yesu isombwe. Mwami Yesu isombwe. Matimo ni masetani riswa. Riswa. Sia. Sia.
wa mama wa nguvu mumeona vile wageni mumeona vile wa mama wetu wanakatika eh hey, hiyo ni for example bwana tuwe naomba kwa ya wetu wa waje wa wa imbe nyimbo mbili
Asante sana. Tuwapigie makofi mazuri. Si wametubariki. Haleluya. Ni wakati wenu. Sasa inaitwa Mass Choir. Haleluya. Sasa ni kila mtu asimame, tafuta nafasi nzuri ni wakati praise and worship watatuongoza kwa kipindi cha kuabudu Mungu. Unakuwa na kiconfidence kingine hata shetani akipita hapo anakimbia. Haleluya. Eh simame ni nyote. Ni wakati wa kuabudu, ni wakati wa praise and worship kutusaidia tuabudu ndio tuitishe uwepo wa Bwana hapa mahali hapa. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema na kila wakati. Uko nyuma mnaniona? Kama unaniona nipungie mkono. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wako na siri na ye? Mimi niko na siri na Yesu. Nani ako na siri na Yesu? Praise God. Kuna wimbo inaimba nina siri na Yesu. Haleluya. Wacha tujifunze kidogo sekunde mbili. Inaimba hivi. Nina siri na Yesu. Yaani fanya niwe jasiri. Kwa amani nayo dhiki. Yaani fanya niwe jasiri. Yaani burudisha. Nikiruka ruka. Hosanna amen. Yaani burudisha. Nikiruka ruka. Hosanna amen. Wapi shango na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Kama unasiri na Yesu cheza kidogo kwa maringo. Makofi ya juu, pika makofi ya juu. Haleluya. Ninasiri na Yesu, ya nifanya niwe jasiri. Kwa amani na yodiki, ya nifanya niwe jasiri. Nikiruka ruka Kuzana ambi Ya niburudisha Nikiruka ruka Nikimba Kuzana ambi Ninasiri Ninasiri na Yesu Ya nifanga niwe Tasiri Kwa mani Kwa mani na yodiki
leo tumechagua bwana Yesu maana amekuwa mwaminifu kwetu mchana wa leo nataka tuinie mikono yetu tuko na sababu ya kumwambia yeye ni mwema katika maisha yetu amekuwa mwema wengi wamekuwa wagonjwa wamewaponya huo ni wema wa bwana mchana wa leo nataka ufungue moyo wako kumpatia Mungu sifa mwambie apokee sifa mwambie apokee utukufu kwa kuwa we ni mwema Asante Yesu. Asante Yesu umekuwa mwema katika maisha yetu. Umekuwa mwema katika familia zetu Bwana. Umekuwa mwema Bwana katika maisha ya watoto wetu Bwana. Umekuwa mwema kwa kanisa lako Bwana. Ndipo sasa mchana wa leo tunainua mikono zetu tukisema wewe ni Mungu wa stahili sifa na utukufu Bwana. Tunakurudishia sifa mchana wa leo. Tukikiria kwamba wewe ni mwema. Asante Bwana. Ipo sasa tunakuja mbele zako Bwana. Tukikiri wewe ni mwema. Asante Yesu. Naja mbele zako Mungu wangu. Nikiwa nazo heshi mazote. Ninakiri Ndayo Hakika Wewe ni mwema Tuimbe sote Na jambe Zako Mungu wangu Nikiwa na zoheshi Mazote
Mishi Bwana Yes Lord Yes Lord Yeah 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 Tunakiri ya kwa kwa mema Kazi ni mwetu na kwa mema Katika jamiza chile kwa mema Bwana Yes Lord Yes Lord Jina wewe ni mwema Wewe ni mwema wakati wote buwana Wewe ni mwema kila wakati Wewe ni mwema Upendo wako haulinganishi na upendo wote buwana Nema yako buwana hailinganishi na nema yoyote buwana Katikati ya miungu tumekutambua kwamba wewe ni mungu Katikati buwana ya ufalme tumekutambua wewe ni mfalme Umekua buwema siku zote buwana Umekua mwea makila machina buwana Maraminge hata sisi buwana Tunaenda kinyume na wewe Tunaenda kinyume na neno lako buwana Tunaenda kinyume na njia zako Umebaki kuwa mwema katika maisha yetu Umebaki kuwa mwema kila wakati buwana Haubadiliki kamwe Haubadiliki buwana Haubadiliki buwana Asante buwana kwa wema wako Asante kwa upende wako buwana Tunaiwa mikono yetu tukisema buwana wewe ni mwema Asante yesu, asante yesu Pokea sifa, pokea tukufu, pokea na eshi mazetu zote buwana Kwa ajili ya nema na fadhili zako amba umetukirimia buwana Kwa kweli tunapo imba, tunapo ruka kwa chili yako buwana, uwe kwenu mekua mwema katika maisha itu. Sama mungu wetu, metulinda wiki yote ilio pita. Tena mungu wetu kakupendeza buwana kwa nema na fadhili zako. Na upendo wako mkuu buwana kuja mali hapa tena siku hii ya jumapili. Katika nyumba yako takatifu, nyumba ya kwa budiwa. Kuja kwa budu, kukusifu, kukuimbia. Hata na kusikia nena lako takatifu. Atunabudi buwana kusema wanebeneza Unatosha katika maisha yetu Wani hakuna mungu mwingine ila ni wewe tu Mungu nae tawala siku zote unae ishi milele Na mungu buwana ulio jana leo ata milele ni wewe Mutandelea kubaki mungu Na buwana jina lako lukabarikilu na tukatukuzwe Tunakushukuru mungu kwa jile bada hii Tangu tuingia mali hapa buwana, tumekua tumekusisha e buwana, tuka kuomba Vipindi vyote vinapu endelea mali hapa buwana, tuka pata kibale matoni pako Na mungu wa mbinguni, ushe mlele, tumendelea kona baraka zako Mana tumekuimbia, tumekusifu, tumekua budu Wakati ubuwana pia tunajanda kusikia nena lako takatifu Mungu wangu na baba yangu, fungua mio yetu na masikio yetu ya rohoni Tuwe tayari kupokia kutoka kwako Wana buwana nasema katika neno lako Wana damu wezi kushi kwa mkate tu ila kwa neno lako Bobasi ndutu kwa hapa kulungojia neno lako Jehova takatifu Neno ambali takalo lifundisha kutuonya na kutuongoza kwa kila chamu Mungu wetu tunaleta maombe yetu wakati huu sana majira haya Tukikumbuka kanisa lako takatifu ulimwenguni kote Asa tukikumbuka kanisa la kiangilikana buwana Tunawaombea maskofu wote malipopoto walipo Tunawaombea ata watumishi wako malipopoto walipo Ata wakati huu tunapo mkumbuka Askofu wetu mkuu the most reverend Jackson Olesapit Baba kandele kumpatia hekima na ngufu na marifa Ya kweza mungu kuongoza kanisala kota katifu Tena tunamkumbuka ata na daesi siya Mombasa Tukikumbuka askofu wetu Rat Reverend Alphonse Mwaro Ndelea pia buwana kumpa hekima na ngufu na marifa Wendelea buwana kutongoza katika diocese hii Hili mungu wetu buwana tukawe Tukafike kiongo cha hali ya juu Kwa ajila utukufu wa china lako Na kumbuka ata serikali Ia kwa Kenya buwana Na juan serikali ipendae Kwa basi tunakumbuka rais Na naibu wake na wote wanawe Fanya kazi chini yao Baba ukaongoze Kukapatia hekima kuu Hasa ya kukujua e buwana Kuendelea kutuongoza kwa njia manfaa 
hata katika hali hii bwana vile watu wako nalia katika leo uchumi wangu wangu tunajua hakuna lolo lililotindikana kwako basi bwana tunaomba ukaingilie kati na wengi wanalia kwa ajili ya mambo ya school fees na wengi wanalia kwa ajili ya matibabu na wengi wanalia na mambo mengi hadi tunachoa mioyo yao e baba mbinguni tunaomba kashuke kwa njia kipekee bwana kwa hudumie katika mioyo yetu e mfalme Moshe Mlele asante bwana kwa ajili ya watu wako ambao bwana wanaendelea kutumikia katika nyanja mbalimbali katika huduma mbalimbali endelea bwana kuwatembelea tunajua kuna wengine ni wagonjwa ili yao bwana isikii vyema bwana wengine wameshindwa hata manyumbani wengine wako hospitalini tunawakumbuka bwana shusha mkono wako wa rehema ukae juu yao wakapate afya e baba mbinguni wakaweza kukutumikia mfalme maana katika hali hizo ninajua shetani anainuka akiona watu wako wakikutumikia kwa minifu na kwa nguvu na kwa kujitolea tena wewe ujinua bwana akitaka kwa kuagandamiza na magonjwa hivyo tunakataa mipango yote ya shetani dhidi ya magonjwa kwa watu wako katika china la Yesu Kristo hata kama kuna wengine wameingia hapa na milia isikii isikii vyema bwana watembelee kwa njia kipekee jeo bachire na kukumbuka hata wanaosafiri wakati huu baba wakumbuke wape safari njema na kafikishe mahali anapoenda bwana wakaendelee na shughuli zao za kawaida ukiwalinda e jeva jire bwana sitaweza ku au kukumbuka kanisa hili la St Stephen's nikiwa chini ya uongozi wa Reverend Mary baba ninaomba kaendelee Mungu kumpatia nguvu na hekima na maarifa kutoka kwako akaendelea kusimamia parokia hii na vikundi vyote vipindi vyote bwana na huduma zote zinazofanyika katika nyumba yako hii bwana akaendelea kumpatia nguvu na kuiongoza parokia hii kwa njia ya manufaa. Nikikabidhi hata PCC mkononi mwako. Na wote wanao wanakutumikia kwa vitengo mbalimbali. Baba kawatembelea. Asante hata kwa wageni uliotuletea siku hii ya leo. Wacha wakaendelee kuwa baraka kwa ajili ya siku hii ya leo. Kitu tunakataa ni kazi zote za movu shetani. Kupenda kujinua kuweta mitego yake ya kila aina kwa ajili ya watu wako tunafunika na damu ya kutakatifu shetani akashindwa na kazi zake zote madhabahu yake yote ambayo analeta si nyumbani si kazini si kwenye biashara hata si makanisani tunafunga mipango yake yote akaweze kushindwa katika jina la Yesu Kristo akatokomea na kaishi katika shimo la gizi acha mwanga wako na damu ya kutakatifu ikazingire watu wako ikawalinde ikawaongoze ikawatete maana damu yako bwana ili mwagika kwa ajili ya sisi kukombolewa na kuwa na uzima teletele basi baba enda pamoja nasi hata katika ibada hii Mungu wa mbinguni maliza pamoja nasi na yote itakuwa ni kwa tukufu jina lako na tunaomba haya tukiamini umesikia baba na nikupitia kwa maana wako Yesu Kristo leo bwana na mwokozi wetu amen Haleluya ni wakati mzuri tumekuwa nao uh, kumbele za Bwana. Naomba wale wako na sadaka ya tithe, thanksgiving uh, waje mbele tupate kuomba pamoja. Wale wako na sadaka chukrani, fungu la kumi ama zaka uh, na zozote zile wanje mbele tupate kuomba pamoja. You have done me well You have done me well You have done me well Jesus Lord you have done me
tutenda mema katika maisha yetu Mungu pokea sifa na utukufu zote bwana ni kwa ajili ya kazi yako njema unayofanya kwa ajili ya maisha yetu Tazama bwana watumishi wako na watakuja kuja mbele yako hapa bwana kutoa shukurani zao na fungu la kumi na bwana wametimiza vile maandiko yako yanasema kwamba leteni zaka kamili galani mwangu ili kuweza kupatikana cha kutosha. Si bwana wametii na kuleta saka zao na fungo la kumi na shukurani zao bwana kwa sababu neno lako ni la kweli na linatimia. Hivyo basi Mungu wetu naomba kuwabarikisha mkononi mwako. Bwana ukaendelee kuwainua kwa njia kipekee. Kaendelee bwana kuwatembelea makazini mwao. Watembelee kwenye biashara zao watembelea hata kwenye mashamba yao mifugo yao bwana ile iko bwana malangoni mwao ukawabariki e baba mbinguni maradufu jehova chire wacha sehemu hii ambayo umekuletea bwana ikawa manukato kwako emfalme jehova ukawainue ukafungulie mipaka na bwana kama kuna vizuizi vyote vinazuia katika maisha yao vika pate kushindwa katika china la Yesu Kristo Ah watoto wako na watumishi wako waminifu endelea bwana kuwafunika na damu ya kutakatifu wacha napoingia na kutoka Mungu wakaisi baraka zako wakaisi upendo wako wakaisi hata na ulinzi wako kwa sababu bwana wataendelea kutumikia na Mungu enda bwana ukajaze kapulao likajae hata likafurike Jehova kwa utukufu wa china lako endelea kuwabariki endelea kuonekania wape nguvu wape neema hata kukutumikia mfalme baba kwa tukufu wa china lako tunawabarikisha mkononi mwako kwa china la Mungu baba mwana na roho mtakatifu wasifiwe. Haleluya. Karibuni sana katika ibada hii ya Kiswahili na hasa wageni akina mama kutoka Shanzu Archdeaconry. Karibuni sana. Hebu wapigieni makofi akina mama kutoka Shanzu Archdeaconry. Mungu awabariki sana kwa kufika na kuweza kuabudu pamoja nasi. Na wageni wengine wote ambao wamejumuika pamoja nasi karibuni sana. Naomba kama kunao wageni kando na wale wa Shanzu, naomba msimame tafadhali. Amen. Amen. Eh, hey, baraka za Mungu ni wapigeni makofi. Mkiwapongeza wanasimama jamani. Aya, endelea kusimama mpaka ushers wakufikie watakupatia card. Wageni wa roho ya kule mwisho bado hatuja waona simameni tafadhali pande hiyo ya kina serikali ninawaona asante sana wageni wengine wasimame hiyo pande ya serikali usalama uko sawa huko simama tafadhali kama kuna mgeni pande hiyo usiketi usiketi tafadhali endelea tu kusimama maana tunahesabu baraka tunahesabu uzuri wa Mungu mbona wengine mmeketi sisi tunapenda wageni sana watu wa Bamburi na tukimaliza ibada hii tutakuwa na ushirika wa chai pamoja tuwaeleze zaidi kuhusu kanisa la Bamburi. Amen. 
Naomba wale wageni sasa akina mama waliotoka achidi kondu hipi ya wasimame. Kando na wale wabamba mburi msisimame. Lakini wale wametoka semu zengine. Simame ni tafadhali. Wow. Leo bwana ametubariki, ametuongeza, ametuinua sifa na utukufu kwa bwana Yesu. Amen. Ametuongeza bwana. Ngoja. Simfundishe wageni. Tangu lini ukaongeze kati? Ametuongeza lini? Eh? Yeah? Ni kuongeze? Ametuongeza bwana. Ametuongeza bwana. kuabudu pamoja nasi tuko na ibada ya saa moja ya Kiingereza tuko na ibada ya vijana inaanza saa tatu ni ya Kiingereza pia na ibada hii ya Kiswahili inaanza saa tano mafundisho ya Biblia ni kila siku ya Jumanne kuanzia saa kumi na moja jioni kila Jumatano pia tuko na ibada kuanzia saa kumi na moja na nusu mafundisho ya Boys Brigade na GFS wa ni kila Jumamosi saa tisa jioni um, Enrollment ya Anglican Men Fellowship na kama ni kila siku ya Alhamisi na Ijumaa kuanzia saa kumi na moja na nusu hadi saa mbili usiku wanaume wanakaribishwa. Akina mama wameomba waweze kukutana baada ya ibada na leo wako na wageni ni baraka kubwa kama vile tumetangulia kusema ya kwamba leo tumebarikiwa na wageni kutoka Shanzu HD Country. Shirika wa Jerusalem watakutana kwa Misa and Mrs. P12 Tole siku ya Jumamosi tarehe tisa kuanzia saa kumi na moja jioni. Wanaishi opposite hotel opposite hotel sisters. Uh, tumekuwa tukiwatangazia ya kwamba kanisa ina uhitaji wa secretary kwa hivyo kama kuna yaliye na interest unaweza kutuma maombi yako akupitia kwa ofisi ya mchungaji. Tunashukuru sana kwa ajili ya Salome Mbeyu tumekuwa naye kwa kipindi cha miezi mitatu uh, na sasa wakati wake umeyoyoma kurudi pale chuoni Bishop Huntington kwa hivyo tunamshukuru sana tutamuaga siku ya Jumapili kama vile huwa tunafanya tujitayarishe tulete vipawa vyetu vya upendo kwa ajili ya kumwambia dada yetu na mtumishi wa Mungu Salome Mbeyu asante amen kwa hivyo tujitayarishe siku ya Jumapili mchungaji um, Ann yuko kwa likizo kwa mwezi huu wote wa tisa tuendelee kumwambia na familia yake akiwa kwa likizo basi Mungu akaendelee kumbariki na kumjalia pia afya njema. Tunaendelea pia kuwakumbusha kwa ajili ya plot. Hakuna wale tuliweka ahadi kama hatujakamilisha tufanye hivyo na tulivyosemezana wakati tukiwa na mchango tunatazamia mwezi ujao tukaweze kuwa na siku ya kuchanga ili tukaweze kukamilisha. Tulikuwa na target ya 2.5 a million tukafika hapo karibu na nusu na imani yetu mwezi ujao Mungu atatuwezesha amen Imizo langu ni moja uh, wa Kristo wa Bamburi na wale wageni na wale tuko hapa tukiwa waminifu kwa fungu letu la kumi. mwambie jirani yako fungu la kumi. ehe mwambie zaka ehe, yote inamaanisha kitu kimoja sote hapa Tukiwa waminifu kwa fungu la kumi kuna mengi ambayo tutayafanya pasipo kusema tunachanga katika ile kanisa. 
Bwana Yesu asifiwe. Tukisema leo tunaweka kambro kutoka pale, tutaweka kama tutakuwa waminifu kwa fungu la kumi. Kuna mengi tutayafanya pasipo kuhusisha na kusema tunachanga, kuchanga tutachanga ikiwa kuna lazima. Tusipo kuwa waminifu ndio unaona tukirudi kusema jamani tuchangeni tunataka laki tano. Lakini katika hii kanisa hatusaili kuitisha mchango kama huo. Bwana Yesu asifiwe. Ombi langu ni moja. Tuwe waminifu kwa fungu la kumi. Tuwe waminifu kwa free will offering. Tuliahidi mwisho wa mwezi nitatoa kiwango fulani. Na kwa sababu si deni hatuwezi kupigia simu tunakukumbusha. Eh hey, by the way unajua niliahidi utatoa mbili Mbona haijafika? Aa. Ah, ah. Hatutapiga simu. Lakini kwa sababu tuliahidi mbele za Mungu ninawaomba tufanye hivyo. Bwana asifiwe. Tueni watu wa kushukuru Mungu hata kwa sadaka zetu kumwambia Mungu ni asante kwa matendo yako. Tukifanya hivyo wapendwa kazi nyingi zitasonga. Sahi nafaa tunaendelea na mambo ya hii compound lakini tumekuwa makiasi. Kwa sababu hakuna fedha za kutosha lakini tukiwa waminifu mtaona kazi ikiendelea kutendeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu atusaidie tuwe waminifu naye atatimiza neno lake. Tunaambiwa mkono nao to umebarikiwa kuliko eh na sijaona maskini sababu ya kutoa. Napenda kushukuru na kupongeza uh, walimu wetu, directors wetu ambao walikuwa wameenda kwa semina ya capacity building uh, kule likoni SK guest house na wakaweza kutunukiwa na certificate na wakajifundisha mambo kadha wa kadha kwa administration, uh, composition and arrangement, sum and chants, liturgy and liturgical colors. Naomba tuwapongeze nikianza na Dickson Mupe. Dickson yuko wapi? Ako missing. Aya Dickson leo ako missing. Mke wake yuko wapi? Na mke wake yuko? Sasa leo tumejua absent eh. Aya, hayuko. Uh, napenda kumuita pia Samuel na uh, chair. Karibu sana director chair. Mwalimu chair, thank you. Watu waone smile ya mwalimu wetu bwana. Asante sana. Congratulations. God bless you kwa kazi nzuri mnayofanya Rachel. Sorry. Aya Rachel. Rachel Mtete Mwaki tumpongeze Asante sana congratulations God bless you kwa huduma nzuri mnayofanya kwa wanakwaya Amen Aya Ah uh, jana kulikuwa na kulikuwa na sports tournament katika Shanzu Archdeaconry ya wanaume wote katika shanzo wa Chidikondri na tulikuwa na timu ya nguvu sana timu ya nguvu kutoka St Stephen's Bamburi amen uh, kwanza kuna certificates of participation ya St Stephen's Bamburi aya nani anasonga kupokea participation chairman 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 aya patieni makofi yake anaposonga mbele Anaitwa Alan Ndara, yeye ni chairman Bamburi na pia ni chairman wa Shanzu Archdeaconry kama makofi kwake. Pongezi sana. Kwa sababu ingekuwa ni aibu basi wajua wajio na smile yako. <laughs> Asante sana. Congratulations. Mama tu hapo. Ingekuwa ni aibu basi kuna tournament na chairman hakuna team lakini alikuwa na timu nzuri sana. Kulikuwa na timu ya volleyball. Na ninapotaja hivi ninaomba wale walikuwa ni captains, kuna manager pia eh, team managers, akina Teddy, songeni mbele. Akina Ambani, Mr. Ambani uko wapi? Eh? Wacha tu akifika nieleze jambo. Songeni mbele tafadhali. Yaani nakwambia si kuwa naamini ya kwamba Mr. Ambani anaweza kukimbia. Maana alikuwa 100 meters. Eh, alikuwa kwa mbio za 100 meters eh? Tim, tim, tim yenye ilikuwa kwa tafadhali songeni mbele wenye walikuwa wasonge mbele 
ni vizuri kutambua uwepo wale walikuwa na peperusha bendera yetu si ndio tulikuwa na timu ya wale walikuwa wa captain wa volleyball Nyanjude alikuwa captain wa volleyball people's warden. Hey, hey, na mzee wa nguvu. The only mzee in St. Stephen's Bamburi. Simeon na sio Simon anaitangwa Simeon Akuom. Uh, chairman wa captain wa um, volleyball alikuwa ni the people's warden. Volleyballers wako wapi? Songeni mbele hii ni yenu yote. Volleyballers, volleyballers. Eh. Hey, timu ya nguvu. Angalia ni pande ile. Haya, hii ni yao tafadhali wapatie ni makofi. Kulikuwa hapa na spikers wa nguvu sana. They were third position. Makofi kwao. Turudi club. Alafu naomba hizo trophy. Kulikuwa pia na football. Football ilikuwa kali yani kali kabisa lakini hapo watu walicheza mchezo kando walisema ni fellowship lakini ilikuwa ni game ya kisawasawa nipe hizo trophies team manager yuko wapi na captain wa football hey Teddy <laughs> I can assure you kwa sababu nilikuwa ground Nani alisikoi hiyo goal yuko wapi? Ajafika. Ajaingia kwa ibada. Ilikuwa kali sana. Ilipidi divine intervention. Maombi. Lakini Mungu ni mwema kwa sababu katika hayo yote Saint Stephen's Bamburi tukapeperusha and we the first position. Chairman. Volleyballers, vol ah, no, footballers. Footballers wako wapi? Wasonge hapa. Footballers. Hebu check it. I can tell you. Hii timu haikuwa mchezo. Angalia. Angalia hiyo timu. Wapigeni tena makofi kwa congratulations. Captain. Captain alikuwa ni Mesha Kochien. Congratulations and God bless you so much. Amen. Amen. Atujamalizana na trophies. Bado. Sasa ukiona watu hapa, watu wako na nguvu wamejaliwa na Mwenyezi Mungu. Hii ndio ilikuwa kali zaidi. Maana nivuta ni kuvu. Ilikuwa sikitisha maana kuna wengine walilala flat. Yaani walivuta wakalala. Vita tuko wapi? Watu walifunga kamba kisawa sawa. Naomba Aya Vincent. <laughs> Anaitwa Vincent Ahono. Kutoka, kutoka sehemu ya Western. Ako chonjo. Songa sote hivi. Yeye na tu wale watu walivuta serwa yuko wapi? Unajua, Unajua serwa amepotea karibu mwaka mzima. <laughs> Lakini vile amerudi amerudi in style. Nguvu nyingi kabisa. Asanteni sana maana katika Tago Fellowship hii team iko strong. Chairman wa security ni vizuri kujua ya kwamba St. Stephen's Bamburi uko na watu wako sawa sawa in case of anything Bamburi iko juu na iko shonjo. Congratulations. Wow. Wow. Mungu awabariki sana sana. Thank you. Thank you very much. Na kama kuna wadada wachache nani alifika jana? Wadada jana waligoma. Nani alifika? Wapi? Oh, daktari. Aya simama tafadhali. Kama ulikuwa uwanjani hata wanaume hata kama ukucheza simama tafadhali. Simama tu ambao uwepo wako. Wale walikuwa uwanjani. Walio kuwa uwanjani walioleta chakula. Simama tu. Maana uliusika. Tuwapongeze na tuwapatie makofi. Thank you very much. God bless you. Tunaweza kurudi. Si mngewasindikiza na makofi jamani. Asanteni sana.
Mungu aweze kuwabariki, Mungu aweze kuwatenda mema na tunaposikia ya kwamba kuna events tujitokeze. Na tukaweze kuwakilisha vilivyo na Mungu ataweza kuwabariki. Kwa hivyo kama congratulations na uongozi wa kama pia ukaweze uh, kubarikiwa. Aleo mhubiri wetu ni mmoja wetu uh, Reverend uh, Wellington ngoja amekuwa kwa likizo sasa yuko pamoja nasi tuandae mio yetu ili tukaweze kusikia neno la Bwana. Naomba tusimame tafadhali tunapoimba wimbo liko jicho kuangalia. Asante. Uh, samahani kwa ya head of choir alikuwa ameumba tuimbe 338 eh tukiongoza na kwa 338 sante msaada wetu tangu miaka yote kwa sababu ndiwe nguvu zetu kisha kimbilio wakati huu bwana atatulia chini ya uvuli wako bwana tuomba ya kwamba katika uvuli wako mtakatifu tuomba ya kwamba bwana ukawe nasi ruhusu roho wako mtakatifu azungumze nasi na jova uendelee kutufunza neno lako pale ambapo bwana ni pakutukanya utukanye kwa neno lako pale ambapo ni pakututia moyo tutie moyo kwa neno hilo Nisema neno halitoki bure kama mvua inyeshavyo kutoka juu mbinguni inyeshe miti izalishe matunda toomba ya kwamba neno lako bwana likafanya hivyo maishani mwetu na tunapolisikia hasa sasa katika jina la Yesu Kristo bwana wetu tumeomba Kwenda badala yetu Nani nani Ataka ikwenda badala yetu Nitumeni ni wana Nitumeni ni wana Nitumeni ni wana
Asante kwa ya kanisa Mungu awabariki Ah Bwana Yesu asifiwe Bwana asifiwe Basi ninamshukuru Mungu kwa nafasi hii jina langu ni Reverend Wellington Gonja kama mlivyosikia na ninashukuru Mungu kwa nafasi hii ya kutumika pia kwa neema yake Bwana amenijalia kuwa na mke mmoja na mtoto mmoja binti mke wangu anaitwa Emily binti yangu anaitwa Imani lakini ni kama niliwaona mahali hapo mbona oh, oh niombe tafadhali usimame wapungie mkono asante sana huyo ndiye mke wangu na tunashukuru Mungu tunamtumikia Mungu kwa imani nataka kipindi hiki niweze kushirikiana na nini neno uh, sitaki nichukue muda mrefu nataka nizingatie maandiko katika kitabu ama injili ilivyoandikwa na Marko mtakatifu sura ya nane mstari wa 27 hadi wa 38 lakini vile vile maneno hayo ambayo yameandikwa katika injili hiyo bado yanalingana na yale yaliyoandikwa katika injili ya Mathayo sura ya kumi na sita mstari wa na moja hadi na nane na kwa sababu hiyo naona ni vyema nitumie maandiko ya Mathayo na sita mstari wa na moja hadi wa na nane na nataka kuzungumza kuhusu kumfuata Yesu na gharama zake kumfuata Yesu na gharama zake kuna mmoja alisema ya kwamba kila kitu kinajukumukiwa na pia vile vile kina gharama yake. Huyu mtu aliyesema hivyo naona alisema kweli kabisa. Tangu nizaliwe, tangu niwe katika ulimwengu huu, tangu sijaishi sijaitwa nitumike kama mchungaji. Kisha hata nilipoitwa kutumika nikiwa mchungaji, nimeona kila kitu kinajukumukiwa na kila kitu kina gharama yake. Naona wengine mnaniangalia nikambe hamuamini. Jaribu kwenda pale sokoni useme ya kwamba ndizi ni bei rahisi, hiyo haina gharama. Endo kaokote ndizi na useme unatoka. Utashikwa matai utambua lipa. Ulipa. Hata kama ndizi ndogo tambiwa iwapi shilingi kumi Hata kama ndizi ni kadogo tambua iwapi dana. Bwana Yesu azifue sana. Hiyo ni kuonyesha kwamba kitu kiwe kikubwa, kiwe kidogo, lazima kiwe na nini? Gharama yake. Katika habari za injili Yesu aonyesha jukumu na jukumu ni kutuletea habari njema za wokovu wetu kutangaza ufalme wa Mungu kwetu ufalme ambao hauyumbi yumbi ufalme ambao umesimama imara ufalme ambao umejaa amani na furaha ufalme ambao siku moja Bwana atakapotuita kwake hapo hakutakuwa na kilio kama katika ulimwengu huu hakutakuwa na machozi hakutakuwa na shida na dhiki Bwana Yesu asifiwe sana lakini katika jukumu hilo pia vile vile injili imeonyesha ya kwamba Yesu alionyesha gharama yake. Injili alileta bure lakini kuna gharama yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ililetwa bure lakini kukaa katika hiyo injili kuna gharama yake. Yesu anaonyesha gharama yake katika maandiko hayo tukizingatia mstari wa moja katika gharama yake ilimpasa Yesu kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka kama isemwavyo katika msaru ule wa moja. Yesu mwenyewe alilijua na akaliweka wazi jukumu lake pamoja na gharama mbele za wanafunzi wake. Alikuwa akisema hivi mara kwa mara lakini hata ingawa Yesu alijua jukumu na gharama hata aliweke wazi tunaambiwa katika mstari wa mbili Petro akamchukua yani kwa maneno mengine akamvuta Yesu kando ni kama vile mtu anavyotaka kumwambia mtu kitu faragani ama kwa siri kumvuta kando kwa hivyo Petro akamvuta Yesu kando akamchukua akaanza kumkemea akasema hasha bwana hayo hayata kupata bwana Yesu asifiwe sana msomaji mmoja akasema petro hapo kwa maneno yake alikosa kuelewa jukumu na gharama kwanza kwa Yesu pili kwake mwenyewe petro akiwa mwanafunzi bwana Yesu asifiwe sana ndipo kwa kumkemea Yesu Petro akaingiwa na shetani akasema hasha bwana hayo hayata kupata Bwana Yesu asifiwe 
Mpendwa unapokosa kuelewa jukumu na gharama ndani ya Kristo leo shetani hawezi akaingia walimwengu peke yake lakini hata wewe mawazoni mwako anaweza kukuingia nawe ukasimama na kauli yake na ukaikubali kauli yake akakwambia kichwani mwako hasha bwana hayo hayatakupata umsamehe na anakukosea kila siku nyingi kisha akikukosea anakuja kukutusi shetani akwambie hasha bwana hayo haiwezi kukupata yani haiwezekani umchangie pesa na yeye hachangi hata ndururu hata shilingi yani wewe tuwe wa kuchanga kila siku shetani akwambie hasha bwana hayo hayatakupata anakupiga ukofi kisha huku akikuchekelea eti anataka umwangalie huku kimchekelea hasha bwana hayo hayatakupata anakukalia vikao akikusengenya tena anataka umchekee akikuona hasha bwana hayo hayatakupata lakini Petro alipozungumza hivi wakati shetani alipomwingia katika mawazo yake tunaambiwa msarule wa 23 akageuka nani Yesu akamwambia Petro nenda nyumba nyuma yangu shetani ukikwazo kwangu maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu Bwana Yesu asifiwe sana Petro kwa kifupi alihitajika asiwe kikwazo asiwe kikwazo asiwaze ya, ya binadamu bali ayawaze yaliyo Mungu aelewe majukumu na gharama ndani ya Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe sana aelewe majukumu na gharama ndani ya Yesu ni nini na leo Mungu anafunua jukumu lako ndani ya Kristo Bwana Yesu asifiwe sana Mungu anakufunulia jukumu lako wewe ndani ya Kristo leo hii na jukumu hili ni lipi? Si lingine bali ni kumfuata Yesu ukiwa mwanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumfuata Yesu ukiwa mwanafunzi wake. Mwanafunzi ni yule anayesoma au kujifunza aidha anavyofanya mwalimu au anavyofanya Yesu kwa maneno mengine ama anavyotakiwa kufanya kama somo linavyomwelekeza. Jina la Bwana lipewe sifa kuwa mwanafunzi mpendwa kuna gharama yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Eh e, kuna gharama yake. Wokovu tulipokea bure lakini kuna gharama. Na gharama hii Yesu anaionyesha katika uh, ma, uh, maneno yake katika msari wa 24 wa injili ya Mathayo 16. 24 Yesu anasema wakati huo tunaambiwa wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake Mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe ajitwike msalaba wake anifuate. Bwana Yesu asifiwe sana. Kifungu hiki kinafupisha gharama ya sisi kumfuata Yesu. Na katika kifungu hiki kuna maneno matatu yanayoonyesha gharama ya kumfuata Yesu. Ja, neno la kwanza ni kujikana mwenyewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Mwambie jirani yako kujikana mwenyewe. Neno hili kujikana kisha mwenyewe linasimamia nini? Linamaanisha nini? Neno hili kujikana mwenyewe linapotumika linamaanisha ule utu wa zamani. Bwana asifiwe. Utu wa zamani. Utu huu ambao unasemekana kuwa zamani ni utu wa aina gani? Ni ule utu ambao uliharibika. Uli, 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 uli ni ule utu ambao hauna utukufu kwa Mungu ule utu ambao ulimjia mwanadamu baada ya kuanguka kwake katika shamba lile la Edeni utu ule ambao si wa kutii neno la Mungu utu ule ambao ni wa kuua na kuchukia kama jinsi Kaeni alivomchukia na akamuua ndugue utu huu ni ule utu wa chuki utu huu ni ule uti, utu wa utukanaji maneno yasiyo na neema utu huu ni ule utu kwa maneno, kwa maneno mingine katika e, waraka tunaambiwa utu huo ni ule utu wa ulevi utu huo tunaambiwa ni ule utu wa kutaka vita utu huo ni ule utu wa kujigamba utu huo ni ule utu wa kiburi na kwingine tumeambiwa utu huo hautaingia katika ufalme wa mbinguni hapa tunaambiwa mtu yeyote akitaka kumfuata Yesu ajikane mwenyewe ajikane katika utu ule bwana Yesu asifiwe sana hapa sijui kama huo utu upo. Ah hapa haupo utu huo. Hapa tumeokoka tuko mbinguni. Lakini katika kitabu cha Waefeso sura ya nne mstari wa 21 hadi 22 tunaambiwa ikiwa mlisikia 
mkafundishwa katika yeye yupi huyu Yesu kama kweli ilivyo katika Yesu mvue kwa habari ya mwenendo wa utu wa kwanza utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya Bwana sifiwe sana hii ni kusema ya kwamba utu huu hauleti neema katika familia zetu utu huu hauleti neema katika kanisa utu huu ukipatikana unaharibu kila kitu utu huu ukipatikana unaharibu moja katika nyumba utu huu ukipatikana unaharibu moja katika kanisa utu huu ukipatikana unaharibu moja katika kila department utu huu ukipatikana unaharibu huduma ya mtumishi wa Mungu Bwana Yesu asifiwe lakini hapa tunaambiwa sasa kwa kujikana mwenyewe mstari wa 22 kitabu cha Waefeso sura ya nne mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani Bwana sifue sana unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya jina la Bwana alipewe sifa kwa hivyo himizo mchana wa leo kwangu ni kwako ni kwamba mpendwa jikane ushinde utu wa kale jina la Bwana alipewe sifa sisi tunasema kwamba kujikana ni ngumu sana lakini nataka niwapatie moyo ya kwamba ikiwa unaweza kujikana usev pesa katika kikundi cha kina mama ama katika pesa ama usev pesa ama katika sako ama usev pesa katika bank unaweza kujikana utu wako bwana yesu asifiwe sana yes unaweza kujikana ikiwa unaweza ku, unaweza kujinyima uweze mtolee kumtolea mtoto wako school fees hata wewe bado unaweza kujikana wewe mwenyewe kujinyima utu wako kusuppress ule utu wako wa ndani usio na utukufu wa Mungu ili ukapate kumpendeza Bwana jina la Bwana lipewe sifa kwa hivyo hapa himizo ni kwamba tujikane tuushinde utu wa kale neno la pili linalonyesha gharama ya sisi kumfuata Yesu ni kujitwika msalaba Bwana Yesu asifiwe Yesu akasema mtu yeyote anayenifuata na anataka kuwa mwanafunzi wangu lazima ajikane kisha ajitwike msalaba wake jina la Bwana lipewe sifa anaposema hivi Yesu kwa neno la msalaba anamaanisha nini je yeah. inamaanisha ya kwamba msalaba ni zile dhiki na shida maana kuna wengine kuambia wenzi wao ya kwamba kama wewe una magonjwa na una pesa kama wewe nyumba yako si nzuri haiendelee vizuri jitwike nini jitwike nini mbona msemi jitwike nini msalaba wako si ndivyo lakini je tujiulize huu msalaba unamaanisha hizo shida kweli huu msalaba unamaanisha hayo mapito magumu katika maisha yako la hasha sidhani kama msalaba unamaanisha dhiki sidhani kama msalaba unamaanisha hali ngumu unayopitia sidhani kama msalaba unamaanisha magonjwa ama kweli msalaba ungekuwa unamaanisha hivyo hatungesema mashaka yetu tunawapeleka wapi maana tunapeleka tuna, maana tunachukua tuna matatizo yetu kisha tunapeleka kwa matatizo ama kweli ingekuwa msalaba ni matatizo na shida hatungechukua matatizo yetu tukayapeleka wapi matatizoni lakini msalaba haumaanishi matatizo na shida mpendwa bwana yesu asifiwe sana Mtata, msalaba ni kifaa kinachotumika kuharibu ule utu wa zamani tunaozungumzia bwana yesu asifiwe sana ni pale msalabani ndipo yesu alisema imekwisha akasamee dhambi zetu ni pale msalabani ndipo tunasema na tunaimba tukisema ya kwamba msalaba ndiyo asili ya mema hapo ninatoa mzigo yangu nina uzima furaha daima bwana yesu asifiwe sana msalaba kuna neema ya furaha ya wokovu katika msalaba kuna neema ya kukua katika wokovu katika msalaba kuna neema ya kupata amani maishani mwako katika msalaba kuna nguvu ya kuondoa na kuharibu ule utu wa zamani. Bwana asifiwe sana. Tunaambiwa katika Warumi sita sita mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye ili mwili wa dhambi ubatilike tusitumikie dhambi tena. Bwana asifiwe sana. Pale msalabani aliposulubishwa na sisi tulivyoiamini kazi yake pale msalabani Yesu Kristo bwana wetu basi mwili wetu wa dhambi pia nao ulisulubishwa pamoja na yeye kwa hivyo tulipata nguvu zetu za kushinda utu wa kale utu wa kitambo utu ulioharibika pale msalabani jina la bwana lipewe sifa 
kujitwika msalaba wako kila siku inamaanisha nini ni kujihesabu kuwa uliifia dhambi pamoja na Kristo kwamba dhambi haitakutawala tena uliifia uliifia dhambi hivyo una jukumu ya kuishinda dhambi hivyo una jukumu la kushinda ule utu wa kuharibika kwa sababu uliuifi uliuifia pamoja na Kristo pale msalabani na tunaambiwa katika Warumi sita saba mpaka nane ya kwamba kwa kuwa yeye alikufa amehesabiwa haki mbali na dhambi Bwana Yesu asifiwe msari wa nane tunaambiwa lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo tuamini ya kuwa tutaishi pamoja na nani pamoja na Kristo kwa hivyo kujitwika msalaba ina maana ya kwamba unajihesabu ya kwamba si wewe uishie tena lakini Kristo ndani yako amen na ikiwa sio wewe tena unaishi lakini Kristo ndani yako anaishi ina maana ya kwamba utasimama katika kauli za Yesu Kristo bwana wetu utasimama kumtumikia Mungu utasimama kumheshimu Mungu utasimama kumuinua Mungu utasimama kutimiza kauli za upendo kama anavyoamuru bwana wetu Yesu Kristo kwa hivyo hapa himizo ni kwamba tutazame yale yaliyo rohoni yale ya ndani ya roho tutazame yale ya kiungu tutazame yale ya rohoni bwana Yesu asifiwe sana tunapojitwika msalaba kila siku tunatazama yale ya, roho, ya, ya, ya ndani ya roho yale mafundisho ambayo Yesu anatupatia kwa ajili ya kuimarishwa kwa roho zetu yale mafundisho ambayo Yesu Kristo anapatia kwa ajili ya kuimarisha uhusiano wetu pamoja na yeye kujitwika msalaba kila siku na kumfuata Yesu Kristo katika Warumi nane tano tunaambiwa kwa maana wale wafuatao mwili kuyafikiri mambo ya mwili bali wale wafuatao roho kuyafikiri mambo ya roho Bwana Yesu asifiwe sana tukifuata mambo ya mwili hatutajitwika msalaba na kumfuata Yesu kwa sababu tutakuwa tunafikiria mambo ya mwili siku zote oh alinitusi oh hata haniheshimu oh mimi yule hata hanipendi oh mambo ya mwilini Bwana Yesu asifiwe sana lakini tukijitwika msalaba wetu na tuki, tu, tuki, eh, tukimfuata Yesu basi tutaanza kuyafikiria yale yaliyo ya rohoni yaliyo na uzima yaliyo ya kushinda yaliyo ya kujenga kukujenga wewe mwenyewe na kushinda zile roho za uovu ama za shetani kwa hivyo himizo ni kwamba tutazame yaliyo ya roho tushikilie yaliyo ya roho tutazame neno la Mungu tujitwike msalaba kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kauli ya tatu inayotumika katika kuga, eh, gharama ya kumfuata Yesu ni kumfuata Kristo. Yesu anasema yoyote atakayenifuata na jitwike msalaba na jikane mwenyewe ajitwike msalaba anifuate. Kwa nini unahitaji kumfuata Yesu? Yesu ametuamrisha ya kwamba tumfuate Bwana Yesu asifiwe amesema ya kwamba yeye ni njia ya ukweli na uzima mtu haendi kwa baba isipokuwa kupitia na, kupitia kwa nani kwake yeye kwa hivyo yeye mwenyewe ameamuru ya kwamba sisi tumfuate mpendwa huna njia nyingine ya kufuata njia zingine zote zinaweza zikawa mbaya njia zingine zote zinaweza zikakukosesha kuingia katika uzima wa milele cha msingi na kitu muhimu katika maisha yetu ya Kristo ni kwamba siku moja tuingie katika ule ufalme katika uzima wa milele. Njia zingine ambazo ziko mbali na mpango wa Kristo haziwezi kukupeleka huko katika uzima wa milele. Lakini njia Yesu anatuamrisha anatu, ana, anatuelezea na anatuamrisha ya kwamba kwake ipo yeye ndio njia ya ukweli na uzima wa milele. Na hakuna mwingine ataenda kwa baba isipokuwa kupitia kwake yeye. Kwa hivyo tunapaswa tumfuate Kristo, tuifuate njia ya Kristo. Tutamfuata huyu Kristo kwa jinsi gani? Kwa jinsi ya kuelewa mawazo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro alichokifanya wakati ule na alichokubali kutoka kwa yule muovu ni kukosa kuelewa mawazo ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo akamkemea Yesu yani anakuwa mshauri wa Yesu badala ya yeye kushauriwa na Yesu Kristo anamkemea Yesu ya kwamba la hasha bwana haitakuwa hivyo badala 
ya amuelewe Yesu na kusudi la Mungu ni nini na mawazo ya Mungu ni nini Bwana Yesu asifiwe sana Kwa hivyo akakosea kule kumfuata Yesu Wapendwa tutamfuata Yesu kwa kujibilisha kuelewa mawazo yake Tafuta kuelewa mawazo ya Yesu Kristo Katika Philippians chapter 2 verse 5 tunaambiwa na tunahimizwa ya kwamba Yesu katika mawazo yake alijishusha chini alijishusha chini alifikiria ya kwamba alijiweka katika hali ya kwamba yeye ni mtumishi ingawa alikuwa mtu mkubwa ambaye angehitaji kutumikiwa Bwana Yesu asifiwe sana Kwa hivyo akakubali aitwe mtumishi na akakubali kutumikia. Hata akasema siku moja kwamba mwana wa damu hakuja kutumikiwa lakini kutumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hali yake ya kimwili Yesu akataka atumikie. Ndipo sasa tunasikia habari ya kwamba wale wagonjwa walitembelewa kisha wakaponwa. Wale waliokuwa na njaa wakapewa mikate wakashiba aliwatumikia. Wale vipofu wakaguswa macho yao ya kimwili wakaona kisha ya kiroho yakaguswa yakafanya nini yakaona wale ambao walikuwa wamepoteza maisha bwana akawapatia maisha tena alitumika alipokuwa kwa jinsi yake ya mwili na sasa yuko kwa jinsi yake ya kiroho mokozi wetu Yesu Kristo kwa hivyo sisi tuna gharama ama tuna jukumu la kumfuata na tumtumikie tuelewe mawazo yetu yake na tufuate njia zake tumtumikie yeye hakujihesabu kwa kitu ingawa alikuwa kitu akatutumikia na sisi ni wakati wetu tukachukue nia hiyo hiyo ya Kristo Bwana Yesu asifiwe sana tukamtumikie Kristo kwani tusipomtumikia Kristo tutamtumikia nani tena Bwana Yesu asifiwe eh tusipomtumikia Kristo tutamtumikia nani tena au wengine hawatupi uzima lakini uzima uko kwa nani kwa Kristo basi tunahimizwa katika kitabu cha Filipi mbili tano ya kwamba iweni na nia hiyo hiyo ndani ya ndani yenu ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu Bwana asifiwe sana iweni na nia hiyo hiyo nia ya utumishi jina la Bwana lipewe sifa kwa hivyo leo wapendwa tumejifunza gharama ya kumfuata Yesu Na gharama hii tumejifunza katika maneno matatu aliyoyasema Yesu. La kwanza ni kujikana mwenyewe, la pili kujitwika msalaba na la tatu kumfuata Kristo na tuone. Baba wa mbinguni tunakushukuru kwa sababu sisi ni vyombo vyako na ni watumishi wako. Unaposema namna hii Bwana unasema ili kwamba tukalisikie neno kwa kuwa Mungu kwa kulisikia imani huumbika na Bwana ukatupatia baraka za kulitii hilo neno niombe ya kwamba watumishi wako walivyolisikia neno hili jehova wajalie neema na nguvu wakapate bwana kulitenda tuwajalie sote bwana kujikana wenyewe kujitwika msalaba kujitwika nguvu zako falme tukakupendeze maisha ni mwetu katika kanisa lako na bwana tuwajalie kukufuata wewe na hivyo mungu kayabariki maisha yetu Na siku moja tukaifikia hadi ya uzima wa milele tukafurahie pamoja nawe kwa jina la baba la mwana na la roho mtakatifu Asante sana kweli mmetupa neno la kututia nguvu na sasa kanisa kama tumesimama tushiriki kwa imani ya Nikea twasimama pamoja na Wakristo wa karne zote duniani kote kuikiri imani yetu kwa maneno ya imani ya Nikea pamoja na muamini Mungu mmoja Ya 
Mungu kutoka hapa Mungu. nuru kutoka kwa nuru. Yu Mungu kweli kutoka kwa Yu mwana wa azali. Paye huyu bifu atakuliumbwa. Aliyashuka kutoka binguni kwa ajili yetu wanadamu na wokovu wetu ikafanyika. wakati wa utawala wa Ponte Pilato aliteswa akazikwa siku ya tatu akafuka tukipiga magoti ya makuketi ujalie kwamba maaskofu wetu na viongozi wa makanisa wawe na hekma na waseme kwa kauli moja ujalie kwamba viongozi wa nchi yetu wazigatie haki katika uongozi wao ujalie kwamba haki iwe ngao na mlinzi wetu Utujalie amani nchini na watu wapate kufanikiwa. Ujalie kwamba wanyama wa kufuga, wastawi na samaki wajae katika bahari, maziwa na mito yetu. Utujalie rutuba mashambani na mimea inawiri. Utujalie kuitafuta amani kati yetu na maadui zetu. Ujalie kwamba upendo wa baba uwafikie walio na ukiwa waliofiwa na watesekao. Utuondolee twakusihi hatari zote katika mapito yetu duniani. Uh, kwa sasa tusimame tu wimbo wa sadaka Mia ine na albaine ni mfalme wa mapenzi ni mfalme wa mapenzi ndiye anichunga ye Nimfal me wa ma pensi die ani chunga ye si pungu kiwi awezi kuni poteza ye ye kanto ya maji. Mazi ma ye ye uni ongoza katika malisha me madai mahuni laza mara nyingi upote ya kwa. Wangu na yehu ni andami ya kuni kunisha kwa wangu Kukuni ni mwama uti sichi atarika mwe na 
Mtakatifu baba uishie milele hakika wewe ni waajabu na fadhili zako ni za milele tunasema ni asante kwa baraka zako bwana tunasema ni asante hata ni kwa ajili ya matoleo haya mfalme wa ajabu ambao tumekutolea wewe Tunaomba mfalme wa ajabu ukazikubali zikawe kama manukato mbele zako bwana na zaidi ya yote tunaomba ukazibarikishe ili zikaweze kutenda kazi njema katika hekalu lako tunakupa sifa kwa kuwa umwema ni kwa Yesu Kristo aliye bwana tunaomba na kuamini Pendelee kusimama kwa ajili ya shukurani na ukumbusho je baba yupo nasi Je Kristo yupo miongoni mwetu? Je Roho Mtakatifu yupo? Huyu ndiye Mungu wetu? Sisi tu watu wake. Inueni mioyo yenu. Na tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni haki tena ni furaha kwetu kukushukuru na kukusifu e hey, baba mtukufu. Mungu liye hai, mkumo ulimwengu, muumba mwenye kuturuzuku mwokozi na mpaji kutokana na mtu aliyekuwa kuhama hama uliweza kujifanyia jamaa yako kwa taifa hilo gandamizwa uliweza kuwapa kiongozi kwa taifa liliyokosa mwelekeo uliweza kuwachagulia mfalme na kwa watu waliokuwa wakaidi uliweza kuwatuma manabii katika siku hizi za mwisho umeweza kumtuma mwanao Yesu kwetu mfano wako mtimilifu utuletea ufalme wako tirishia mapenzi yako kufa kufuka kutawala na hata kujifanyia upya watu wako kupitia kwake yeye umeweza kutumiminia roho wako mtakatifu kutujaza nuru na hata uzima kwa hiyo sisi pamoja na malaika na malaika wakuu wazazi wetu wa kale waminifu na watu walioko mbinguni Tulitangaza jina lako kuu na tukufu tukikusifu daima tukisema mtakatifu 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 Bwana Mungu mwenye mamlaka dunia zimeja Mwenyezi Mungu milikia vyote twapenda kukushukuru kwa kuweza kumtoa mwana wa msalabani kwa ajili yetu sisi unetu ya vyote Tunakuomba siku hii ya leo ukaweza kutumiminia roho wako mfariji tunapomkumbuka mwanao Yesu Kristo alivyotuamuru kupitia vipawa hivi vya umbaji wako na yeye usiku ule ule aliyosalitiwa yeye alitoa mkate akakushukuru akaumega kisha akapo wanafunzi wake akisema toeni mle hundi wa mwili wangu tolewao kwa ajili yenu fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu Vivyo pia baada ya kula alikitoa kikombe akakushukuru akawapo akisema nyweni nyote hii ndio damu yangu ya agano jipe imwagikayo kwa ajili yenu na kwa watu wengi kwa msamaha wa dhambi fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu Tunduku na dada kwa damu ya Kristo Kwa hivyo baba wa mbinguni tunakuomba utusikie tunaposherehekea agano ili kwa furaha tukingojea kurudi kwake mwokozi wetu Yesu Kristo alikufa kwa ajili yetu akalipa fidia kamili ya dhambi za dunia nzima sadaka timilifu na tena iliyotosha uliweza kuikubali sadaka yake kwa kumfufua na kumpa utukufu katika mkono wako wa kuume huko mbinguni na hii ndiyo karamu ya ushindi. Na kama mokozi wetu alivyotufundisha, leo tuna ujasiri wa kuomba. Baba yetu liye mbinguni. mkate huu tushiriki mwili wa Kristo. Kombe 
Kikombe hiki cha baraka tunacho kibariki. Karibuni kwa imani na mpokee kwa imani na tumaini. Kristo yuhai milele. Yuhai yuhai. Amen. uzima wa milele pokea ule ukikumbuka ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili yako umlee moyoni mwako na tena kwa imani na ukaweze kuwa na shukurani damu ya bwana wetu Yesu Kristo iliyomwagika kwa ajili yako ikaweza kukuhifadhi mwili na roho uzima wa milele pokea unyo ukikumbuka ya kwamba damu ya Kristo iliweza kumwagika kwa ajili yako na moyoni mwako ukaweze kuwa na shukurani
Naomba tusimame tafadhali tukaweze kumshukuru Mungu kwa kuweza kutupatia nafasi ya kuweza kushiriki kwa meza yake. Pengele cha 32. Mungu Mwenyezi baba yetu ishie milele. Tumeketi mbinguni pako tukajifunza kutokana na neno lako na kula mezani pako. Tuwashukuru tena twakusifu kwa kutukubali katika jamaa yako. Tufumue na baraka zako sasa e bwana tukaishi na kushuhudia katika uwezo wa roho wako kwa Yesu Kristo aliyefufuka kutoka kwa wao kama vile tumesikia neno la Mungu siku hii ya leo katika huu msalaba wa Kristo ndio tunapeleka shida matatizo na tunapata mani tunapata ushindi unaotoka kwake mashaka yetu yote tunapeleka msalabani kwa Kristo taabu zetu zote tuzipeleka msalabani kwa Kristo kazi zote za mwovu shetani tuzipeleka msalabani kwa Kristo na matumaini yetu yote tuweka kwa Kristo aliyefufuka amen uh, napenda kushukuru kila mmoja wetu kwa kuweza kujumuika nasi katika ibada ya ushirika mtakatifu na Jumapili ambayo tumetembelewa na kina mama kutoka Chidiko ndio ya Shanzu asanteni sana tupongeze kina mama tena kutoka Shanzu na wote walio tutembelea tunashukuru Ashes tunashukuru Praise and Worship tunashukuru akina mama kuimbaji mzuri Asanteni sana kwa ya yetu Mungu akaweze kuwabariki asante kwa mhubiri na wote ambao tumesaidiana katika ibada hii tukiongozwa na na Dokas Mudoni Mwangi Mungu atubariki sote. Hebu tujipongeze nasi pia ya kwamba tuko katika ibada hii ya leo. Mungu awabariki na watakieni wiki njema, wiki ya baraka, wiki ya mafanikio. Mungu awatangulie katika yote mtakao yafanya na kaweze kuwafanikisha. Amen. Amen. Naomba kaweze mwenzako neema unapompatia tabasamu. Na pendo la Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa. Amen. 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 Na sasa amani ya Mungu inayopita fahamu zote za wanadamu ikaweze kuwalinda mio na nia zenu katika hali ya kumjua na kumpenda mwanake Yesu Kristo. Na baraka za Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ziwe na si sote sasa na hata milele. wimbo wetu wa kutoka ni 520 hata ndimi elfu, elfu tukisaidiwa na kwaya Oh. 